ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ റെസിപ്പിയായിട്ടോ നല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്നകത്തുമ്പോൾ മൈലാഞ്ചി ഇടുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ മൈലാഞ്ചി എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ശർക്കര മൈലാഞ്ചി റെഡിയാക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ശർക്കര വെച്ചിട്ടല്ല റെഡിയാക്കുന്നത് കോഫി പൗഡറും പഞ്ചസാരയും വെച്ചിട്ടാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ടിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓട്സിൻ്റെ ടിന്നോ നിഡോൻ്റെ ടിന്നോ എല്ലാം എടുക്കാം പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടിന്നോ ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതേപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് വേണം ഈ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടിന്നിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാവണം നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാനും ഇറക്കി വെക്കാനും പറ്റണം അപ്പോൾ അത്രയും ലൂസിലുള്ള ഗ്ലാസ് ആവണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാനൊരു പാത്രം വേണം നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ആ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോഫി പൗഡറും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ ഒരു ടീസ്പൂണോ എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡബിള് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്തായാലും എടുക്കുന്നത് ഈക്വൽ അളവിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് നന്നാക്കി തന്നെ ഇടാനുള്ള മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടാൽ തന്നെ നല്ല ചോക്കുള്ള മൈലാഞ്ചിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടിന്നിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആവാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഗ്ലാസ് ഇറക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ടുള്ള പാത്രം വെക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവി ചെന്നിട്ട് അതിൽ ആ പാത്രത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വീഴുന്നതാണ് നമ്മളെ മൈലാഞ്ചിൻ്റെ ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സൈഡിൽ നന്നാക്കി ഒന്ന് ഒരു ലയ നല്ല കട്ടിക്കുള്ള ലെയർ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നല്ലൊരു കട്ടിക്കുള്ള ലെയർ ആക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കുമ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അടുപ്പ് ഇതേപോലെ കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ടിന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അടുപ്പിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് തീ ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളമില്ലേ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു ചെയ്യരുത് ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആവി പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ എല്ലാം ഇതേപോലെ ആവി പുകയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ പുക വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് നല്ല സിമ്മാക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ അടുപ്പിൽ വെച്ചതാണെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇതാ ഇത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാൻ ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെക്കണം അപ്പം നല്ല കരിഞ്ഞ സ്മെല്ലൊക്കെ വരും എന്നാലൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വെക്കണം അപ്പം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ബബിൾസ് വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടും ഉണ്ടാവും തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിന് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ഈ പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ
ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചുമപ്പ് കളറിലാവുന്ന മൈലാഞ്ചിക്കുള്ള ലിക്വിഡാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടൊന്നുമില്ല നല്ല തണുത്ത് തന്നെയാണ് ഇട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ കുഞ്ഞ് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം ഈ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ വിരലിമലി ഇട്ടാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം നല്ല ലൂസും ആവരുത് എന്നാൽ ഓവർ ടൈറ്റും ആവരുത് നമുക്കൊരു ഈർക്കൾ വെച്ചിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കണേ പിന്നെ ഈ ലിക്വിഡ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബോട്ടലിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ എപ്പം വേണമെങ്കിലും മൈദ ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഇടാവുന്നതാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ചുമക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഒരേ ടൈമിന് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നാക്കി തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം കട്ടയൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതായി കുഞ്ഞ് ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും ലൂസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് തിണക്കുമ്പോൾ ഇനിയും വെക്കും തോറും കട്ടയാവും അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ നൈലിലേക്ക് ഇനി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇതാ ചെറുതായിട്ടൊരു ചമ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നകത്തുമ്മൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓവർ കട്ടിയിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെറിയൊരു ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതന്നെ നന്നാക്കി ചൊന്ന് വന്നോളൂ അപ്പോൾ വേറെ എവിടെ ആവുന്നതെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എവിടെ ആയാലും അവിടെ നല്ല ചുമന്ന കളറായിട്ട് വരും അപ്പം എവിടെ ആവാതെ നെല്ല് മാത്രമാക്കിയിട്ട് ഇടാം പിന്നെ ഉള്ളിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല ചുമപ്പ് കളറിൽ വരും അങ്ങനെ അവിടെ മൊത്തം നകത്തുമ്പോൾ ഇട്ടെടുക്ക ഇട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൈ മേലെ തൊട്ടാൽ കയ്യിൽ പോരുന്നൊന്നുമില്ല നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇനി നമുക്കിത് പൊളിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് കൈവിൻ്റെ വരലെന്ന് അപ്പോൾ അത് പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ എല്ലാ കളറിലാണ് ഇട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഓരോ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയും തോറും ഇതിൻ്റെ ചുമപ്പ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ നകത്തുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് ഉള്ളത് നല്ല ഈസിയല്ലേ പുറത്തെല്ലാം ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മൈലാഞ്ചി അരക്കാൻ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് രാവിലത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചുമപ്പ് കളർ വന്നത് കണ്ട രാവിലെ അപ്പോഴുള്ള ഒരു പിന്നെ എൻ്റെ വിരലിൻ്റെ കളറാണിത് ഇത് അത് കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കുക ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റെഡിയാക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്